be exclusive Hii hapa ni D Exclusive kutoka Doma TV. Mimi naitwa Winston Dominic 95. Unaweza kunifollow kwenye page yangu ya Instagram lakini pia nikukumbusha usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ya Doma TV. Pia kutofollow kwenye page yetu ya Instagram kama Doma underscore TV. Na kukumbusha pia mtanzania mwenzangu tuendelee kuchukua hatua dhidi ya virusi vya corona COVID-19 kabla kuanza interview yangu na hakikisha kwamba nimeshajiweka safi kabisa kwa ajili ya wewe kukuhamasisha uendelee na wewe kutembea na sanitizer yako lakini pia kujikinga na virusi vya corona. Kumbuka tu au kijikinga na virusi vya corona umenikinga mimi umemkinga na yule. Si ndio hivyo? Yes. Yep. Sasa mimi bwana napenda sana kufuatilia page za watu za Instagram hasa wambea wambea. Lakini pia katika kufuatilia kwangu Manara mwenyewe amempost na kuandika caption fulani hivi tutaijua baadaye ni caption ipi. Sasa tunataka kujua kwamba dada yeye yani ana vitu gani ambavyo vinamfanya yeye kila siku azungumzie kwamba anamtaka Haji Sande Manara. Huyu hapa acha tuzungumze naye mambo. Ah poa habari yako? Nzima. Pole na kazi. Nashukuru. Ah uh, unachukua tahadhari dhidi ya corona rafiki yangu? Yes of course na kimoja hapo na kunao mikono mara kwa mara na nipo nyumbani sasa hivi. Yes. Okay, sasa mimi nataka kujua kwanza majina yako kwa sababu mimi nafahamu jina Rashora lakini tunaambiwa na nickname nyingi sana ambayo mtu akikutafuta Instagram satuanzia hapo. Ni ipi ambayo ni official? Ah, uh, official naitwa Baby, Baby ile mtoto ile. Hashtag, hashtag na i. Ndio jina langu. Baby ya mtoto. Mm -hmm. hashtag, hashtag, hashtag Hashtag #nai. Kwa hiyo hata mtu akikuita nai sio sio kosa. Yes, kosa. Sasa nai, mimi vyote nitakuita majina ya kuna Shora na nai yote umeshasema kwamba yote ni yako unayatumia. Yes. So kwanza kabisa tunataka kujua kwamba nje ya kuendesha kupostiwa ama kujipost wewe Instagram, nai anaishi vipi? Yaani nai anaishi vipi hapa mjini? Ana kazi anayoitegemea ama kuna vitu gani anavyodili navyo kwenye jamii? Uh, yes na biashara pia na familia nikisema familia sio mume bali naishi na kama unaona sisi wangu au na msongo yule mwingine mmoja na yule aunti yangu naishi naye pia na biashara yangu ya saruni uh, na kwenye mitandao ya kijamii pia nimejiwekeza kama biashara yes hapo hapo kwenye mitandao ya kijamii umejiwekeza kama biashara umewekeza vipi yani kwenye mitandao ya kijamii ah uh, nafanya kazi na watu mbalimbali mbali, watu wa ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania kwa hiyo nashukuru napata kipato kwa kuwatangazia miziki yao biashara biashara zao yes uh, mtu akitaka apostiwe biashara zake ama kazi zake uh, kwenye page yako ya nai au zingine zingine yes kwa sababu unasema una una, una page nyingi yes. uh, inatakiwa azingatie vigezo gani ili wewe uende naye sawa yes cha kwanza naangalia biashara ambayo haitoki nje madil amenelewa ya na post pia wanamziki na angalia na nyimbo wenyewe kwa sababu mara nyingi wanavoletea kazi zao mziki wanataka mimi ni share link yao yani link ile niki kwenye account yangu kwa hiyo naangalia na mziki mwenyewe na naangalia na biashara zenyewe yeah. nje ya watu kukufahamu kwamba unaendesha maisha yako kupitia Instagram mimi sure nafahamu amewahi kuigiza hivi mpaka sasa hivi baada naigiza au alishaacha kabisa Ah, uh, Shola ndo jina langu ambalo mtokana na, na kuigiza na nimeigiza movie nyingi kwa kweli nyingi 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 sana hata huyu Duma yes movie yake ya kwanza Fake Pregnant yes nilikuwa naye na nilifanya vizuri sana. Kwa hiyo kwa sasa hivi sana kidogo meka pembeni kwa sababu nilikuwa nasoma lakini kutokana na masuala ya corona haya hivyo nimeacha shule lakini Uh, nomba Mungu jangali liishe niendelee kusoma ili nataka nikirudi kwenye sana sana nurudi kiujumla kiingereza kwa yeah, yes no nazo yes uh, siwezi kiingereza vizuri kwani shora hawezi kuzungumza hata sentensi mbili tatu za kiingereza <laughs> siwezi alafu ndo nilikuwa wiki ya kwanza tu naanza shule alafu na corona ikaingia kwa hiyo yeye yeah, kikweli nimeumia sana kwa sababu Uh, ilibidi mwezi wa 5 niende Nigeria kwa sababu nilichagua kwa baruzi wa kampuni fulani ilibidi iwe mwezi huu ndio hiyo official mwezi wa 5 ndio hiyo official baada ya kwenda Nigeria lakini imeshindikana kwa sababu masuala ya corona yes mm. watu wanataka kujua sasa shora kwa nini amekuwa akilia 
kuwa karibu na Haji Sande mara tena kimahusiano sio kimahusiano yani kuwa mke wakati inajulikana kwamba Haji Sande Manara tayari ana yupo kwenye ndoa na, na familia yake ambayo wanaishi yani mke na mume na familia wanapendana sasa shora haionekani kwamba anaenda kuvunja ndoa ya watu uh, hapana kuvunja ndoa hapana ila mkumbuke kwamba Haji Manara ni Muislamu si ndio Muislamu uh, na kama Muislamu kidini inaruhusiwa wake wangapi Nakuuliza sifahamu inawezekana hivyo vitu ndio vigeni kwangu mimi ndio natakiwa sasa utueleze wewe we, shora kwa sababu unampenda sana Yes of course nampenda kwa sababu ni mwanaume ni jentu mwanaume na ni msomi aji manara yule umenielewa Yes nampenda na Kiislamu anaruhusiwa kuoa wanawake wanne na hana mwanamke mmoja kwa bado kuna wanawake watatu Yes Ah uh, inajulikana kwamba mwanamke wa kwanza ndiye anayepewa heshima siku zote. Asa wewe uoni kwenda kuwa mke wa pili pale itakuwa kama vile unajikweza sana. <sighs> Haji Manara amesoma dini. Na kama amesoma dini endapo kama nitapata bahati ya mimi kwa mke wake atatupa heshima wote waweri. Na hedi, na dini ndio nafusema hivyo. Wewe una vigezo gani ambavyo vinakufanya uone kwamba ya mimi kwa Manara lazima lazima itawezekana mimi kwa wewe mke wake. Mimi ni mwanamke ni mwanamke na nastahiri. Yes. Ah, uh, sio mabaka uzuri au kwa hiki hapana. Ila mimi ni mwanamke na nastahiri. Yes, yeah. Ni kitu gani kila ukikaa kichwani kinakujia kinakuambia kwamba fanya hiki utampata Haji Sande Manara? <laughs> um, kuna njia nyingi ambazo naweza kumpata je, kwa woga anani crush sana. Anani crush yo, si nene, si nini. Uh, ila kila siku mimi nasemaga hakuna hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Yes, hakuna mwanamke ambaye anaweza kaleta ubishi mbele ya mwanamke. Ni ulikuwa unamaanisha kwamba hamna mwanaume ambaye anaweza kuleta ubishi na umetoa mfano kwamba hamna mkate mgumu mbele ya chai. Kwa hiyo wewe ndo mkate ama chai? Nataka kujua hapo afu nikuulize swali. Wewe chai afu Haji Sande Manara? Mkate, kwa hiyo aloa tu. Sasa <laughs> hapo kwenye kuloa hapo umeshawahi labda kumdiem Haji Sande Manala nje wewe kurekodi video zako unajipost na yeye tunaona amekupost kwenye account yake kama sio jana kama sikosei amekupost lakini pia moja moja comment ambayo amecomment najua na hii hapo nataka utupe jibu lake wewe umeipokeaje hiyo comment yake amesema kwamba hayupo tayari ku na mwanamke wa nje kwake ni haramu kama sikosei moja ya maandishi aliyoandika pale. Je, wewe uoni kwamba yani hajakupa nafasi tayari na uta, uh, inatakiwa ukate tamaa? Ah, uh, kwanza Ajimana ananipenda. Ile posti ya mara tatu anaposti. Ya mara ngapi? Mara tatu. Umanielewa kwa hiyo ananipenda. Hadi mpaka hapo amenipenda. Ah, uh, na njia za kumtafuta yes, zionyo kila kitu ni taratibu. Kwa hiyo njia za kumtafuta zipo, nataka ni wanaye naye niwaambie sisi zangu ni mwanaume mzuri, ananifaa na ananifaa kwa kama mme wangu. Mm. Tutataka kujua uh, Haji Sande Manara ni kitu gani kwa kuwe yani vinavyofanya ukilala kichwani vinakuja kwamba ah, Haji Sande Manara kwa kweli amenivutia kwa hiki kitu ndio maana yani kila siku wewe ni lialia kwa upande wake. Kwanza ipo very smart pili anajitambua kwanza natamani hata kesho rais amteue awe waziri wa michezo natamani hata kesho awe waziri asiwe tu msemaji kila siku simba 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 no siku natamani awe waziri wa masuala ya michezo itakuwa poa sana kwa sababu ni msomi anajielewa anajitambua smart anaelewana na kila mtu yes kwa hiyo nampenda ni kwa siku unahudhuria peji yake kuingia instagram kupeuzi vitu anavyoipost kwa siku inaweza kuchukua muda gani mara nyingi hata ile post yangu ya jana alivyopost nikacheka sana ngambia wewe haji manala Oh my god. Kwa nini? Kwa nini ananipost? Yaani amenipost mara tatu. Kwa hiyo I'm feel happy. Yes. Kwa hiyo kina kina kupa yani anapokupost wewe unaona kwamba uh, ana ana fulani vya kukutaka. Wakati kwenye post zake hapo lazima andike caption za kukuponda wewe. Uone kama yani hauna nafasi bado wewe unajipa kwamba kuna kitu unakitegemea una, 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 una kwake. Uh, unajua yule ni mwanamume wa mtu na anajiheshimu na anaji respect. Kwa hiyo hawezi akanipost tu akasema huyu unampenda au hisi nini nini asivyo. Lakini ndani ya kesho yake ananifikiria na kuniwaza na ndio maana anaanza kaka. Anapost. <laughs> yes. Ikitokea sasa njia zako zote zime bounce kumpata Haji Sande Manara mwanaume wa plan B kwa kutoka kwa Haji Sande Manara. 
kwa unavyofikiria ni mwanaume yupi ambaye unamuona kwamba huyu kwa mfano process zako za kumpata manara zimefail huyu uta, utalidhika naye yani ah uh, kwani kai vizuri kama niki niki nikiona plani zangu zote zimeshindikana kwa sababu mimi ni mwana simba na nimehamia simba kwa ajili yake unajua eh nilikuwa yanga uh, kama plani zangu zote zitashindwa zitashindwa kabisa basi mwanamume mwingine ambaye anamfikiria napenda awe aje kuwa mume wangu kwa sababu Steve Nyerere kwa sababu hana mke unajua sasa hivi hapo single umeelewa na mwanamke wake anamnyesa nyesa kuhusu watoto mwenye mtoto wake aloza naye kwa hiyo naweza kampa nafasi awe mume wangu ila sita kuchezea awe awe mume wangu yes kwa sababu anastahili yule kwa sababu uh, anataka kwenda kugombea Elinga ni muhemu mwenzangu yule mimi mtu wa Elinga kibiki <laughs> tunajuana wenyewe hetu ulivyo tuna heshima na tuna respect tuna heshima sana ndo kwenye ndoa zetu kwa hiyo ikishindikana kwa Ajmanala ikishindikana yes uh, kwa Steve Nyerere baada ya kuposti Haji Sande Manara Steve Nyerere kuna comment ali comment ikikuzungumzia wewe na pia kumbuka kwamba Steve Nyerere na Haji Sande Manara ni wana wanapenda kwanza wote mipira lakini ni team tofauti. Haji Sande Manara ni Simba, Steve Nyerere ni Yanga. Sasa tusijui kwamba hizo plani zako zimeshaanza ku bounce paka umeenda upande wa pili ama nini ulichokiona kwamba kwa Steve Nyerere ana kitu kinachokuvutia? Uh, kwanza kama nilivyosema kwamba Steve Nyerere ni mwanaume ambaye kwanza ni mtu wa nyumbani. Ni muhehe mwenzangu. Na wao tunajijua, tuna heshima tuna respect tuna heshima sana sana ndio haitu. Mimi namwambia uh, Steve Nyelele arudi nyumbani. Elinga. Wanake wa mjini hao wenye shepu migumi nene. Ay, of course hata siwa yetu na migumi nene. <laughs> Ni wazuri. Kwa hiyo acha kuangaika mjini hapa arudi nyumbani ambapo mimi atanikuta. Mtoto Elinga kibiki mwelewa eh. Nani mm -hmm. kibiki basi mtoto Elinga tuna heshima. Tuna respect. Tunavumilia. Yes. Kwa hiyo akirudi nyumbani akikutana na mimi yes ndio itakuwa kwa sababu aje hao yule. Ulishawahi kusema kwamba wewe huwezi kutoka na mwanaume mfupi kamwe. Sasa sijajua kama Steve Nyerere ameshakuwa mrefu hadi sasa kwa sababu na siku nyingi sijamuona. Sije mekaje kwa kwa. Uh, yes of course nilisema kama mwanaume mfupi si wapendi. Lakini angalia aje inaenda sasa hivi na miaka 30 eh. Umeelewa? Hmm. Kwa hiyo na kwa sababu ni wa nyumbani. Yes. Sisi bwana tu Ailinga hatuna dharau. Kwa hiyo na wish kwa naye. Yes. Na ikitokea naye tena amekukataa kwa sababu umesha umeshaonyesha interest huyu unatoka na Haji Sande Manara unamtaka kindaki ndaki. Akikukataa Daudi Ilinga nikaoge. Nijarudi Ilinga nikaoge itakuwa mkosi. Je? Ninakupa option A na B. A. Haji Sande Manara akuache. B Steve Nyelele akukubalie. Wapi utaenda? Steve Nyelele ambaye atakaye nikubalia. Yes. Ah uh, ikitokea sasa, ikitokea kwamba mtu wamekuwa advice kwamba wote hao ni watu wenye majina yao tayari na wana familia zao japo inasemekana kwamba Steve Nyelele hayupo vizuri na mke wake kuna ugomvi unaendelea hivi na vile. Uh, Wamekuwa advice kwamba achana nao, endelea na maisha mengine. Upo tayari? kuendelea maisha mengine. Of course yes, nitaendelea na maisha mengine lakini bado nafsi yangu itakuwa naumia. Kwa sababu mimi kama mwanamke na nimesema mimi ni mtu wa Elinga. Wa Elinga tuna respect, tuna heshima sana, tunajiamini sana, tunafanya kazi. Nitaumia kwa sababu unahitaji kupata mume bora. Haji Sande Manala akichukia, sometime huwa anapenda kuongea Kiingereza na comment zake, post zake imeonekana huwa akichukia anaandika captions za Kiingereza. Unaweza kumwambia maneno yote ya Kiingereza ili uendelee kumvutia? Kwa Kiingereza? Maneno ah. sentence kama mbili tatu hivi. Ila sijui vizuri. Hivyo hivyo ila atakusikia. Um Haji Manala, kwanza hivi Haji Manala kabila gani? Nataka najue. <laughs> okay, popote. Haji Manala, listen me. Uh I love so 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 much because you are very handsome. H. Ah, 
usiweke Kiswahili usiweke Kiswahili unajua nimekuambia Haji Sande Manara kichukia huwa anapenda kuzungumza Kiingereza sasa inawezekana kwenye interview yako hii huku nyuma ukamchukiza lakini ukiongea Kiingereza ukawa family kwake ndio maana nimekupa nafasi ya kuongea Kiingereza kwa Haji Sande Manara mwambie maneno yote ambayo unajisikia kutoka moyoni kwa sababu unampenda I love you I'm proud of you. I'm proud of you, my guys. <laughs> uh, uh, this, uh, my God. Uh, <laughs> my God, when I speak of Kingereza, see you, we. No, umesema unasoma king. Ah, uh, umesoma kidogo kingereza. If if you live for visa, but one week, angala o basi mabie chichote. I love you Manala. <laughs> yes. Love Haji Sande Manala. Okay, tutoke uko labda una kitu chochote ambacho kwa sasa una unakifanya alafu nje ya kumpenda Haji Sande Manala. Kwa sasa vitu ambavyo unavyofanya afu watu wavijui afu ni mashabiki zako. Mimi ni mama na mtoto. Nipo single. Naishi mwenyewe. Familia yangu watu watatu. Na saluni ambayo inaniingizia kipato. Na pia maisha yangu pia naendesha kwenye mtandao kijamii kwa sababu mwendo inaniingizia pesa kuliko sehemu nyingine yoyote. Yeah. Kwa hiyo mimi sio mwanamke tegemezi, labda kusema Haji Manala kija kwangu, mimi sio mwanamke tegemezi, labda labda anaweza kusema ukanipendea jina, kanipendea pesa. No. Mimi sio mwanamke tegemezi, mimi nafanya kazi. Maendeleo anafanya kazi. Na shida yangu mimi Haji Manala haswa nataka ni mzare mtoto. Hiyo ndio kitu ambacho ndio nafsi yangu ita fly sana. Yaani hivyo. Kama ndashindikana kwa Haji Manala ndio hivyo basi nitaenda kwa moyo mwenzangu. Steve. Mbona unazungumza kwamba unahitaji kumzaria Haji Sande Manara mtoto? Alafu unaonyesha tu kama hauko serious. Una usilia si upi kwenye sentensi hiyo ulizungumza? Na miaka 30. Ah uh, kwa mwanamke eji mienda. Maendeleo mtoto wangu kama unamuona hivyo nahitaji kuongeza mtoto mwingine wa kiume na nipate kwa Ajmanala na najua nalisha postigi hiyo 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 video kama anamhitaji Ajmanala ni zaina yeye alisha iposti yes ni kitu gani unachokichukia kwa mwanamke mwenzako hasa hawa masta masta ni vitu gani unavichukia kutoka kwao ukiviona yani kwako kwa siku siku nzima inaweza kuwa imeharibika kwako fake life wanapenda sana fake life maisha yao wanapenda sana moja ya mtu ana fake life kwa upande wako ni upi wasanii wengi wanapenda ku fake life wasanii wengi unajua hata kwenye niliona caption ya Zari anawaambia sasa hivi mbona ali zile manyumba mlikuwa mnapiga hoteli hayapo tena kwa sababu hoteli nyingi zimefungwa umeelewa unaweza kuona msanii mkubwa anaenda kwenye madude makubwa hoteli makubwa na posti mwisho wa siku kumbe hamna chochote mimi nampenda sana msanii ambaye nampenda sana Shilole nampenda Gigmane Gigmane anaonyesha kwa sababu mimi jamani chini umeelewa lakini wasanii wengine wengi 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 hasa wanawake wanapenda sana ku fake life one of them one of fake life or no one jua kabisa huyu ana fake ah ni wataje so vizuri tisha hapo ila so vizuri ku fake life kwa sababu at the end of the day unaweza kuja pata tatizo ukarudi kwa hadhira jamani ni CDN hivi na hivi na hivi mimi kiukweli maisha yangu yapo normal si fake life kabisa yani maisha yangu yapo normal na wanao ni fatile instagram wanajua umeelewa Sibandiki kucha nadhani umeona nafanya nafanya interview na wewe. Sijae kata lipstick, sijae kata ni ndo hivyo maisha yangu ndo jinsi yalivyo. Yaani woga ni kioga tunapaka mafuta yangu, mimi safari. Siwezi kupaka kuweka skope. Umeona? Siwezi. Umeona? Lakini utakuta wadada wengi sasa hivi akina diva aingii kwenye live. Mpaka anzi kujichomeka kope afanyeje 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 yale sio maisha unaongea na wa Tanzania wa Tanzania wengi wanao kuangalia maskini njia shida tupo na kuangalia wewe afu leo kwa mweke kope sio nini yani yale maisha yale tunapokuwa nyumbani unaweka kope za nini ikitokea uh, shora amebarikiwa na Mwenyezi Mungu kwamba una majumba una nini unamiliki vitu vyenye thamani alafu uh, kwa masta hawa hapa wa bongo wanahitaji kupanga nyumba yako hawa kwenye nyumba zako ni msanii yupi ambaye huwezi kumpangisha kwa sababu ya ku fake life. Wema sepetu, siwezi kumpangisha. Kabisa. Wa upande wa kiume? Em, 
MD nani PhD si MD ha yule MD sikupangishi eh siku na kwa sikupangishi naomba kabisa ah kwa kumalizia una dedication ipi kwa Haji Sande Manara ambayo unaona kwamba itakuwa the special kwake nyimbo Sijui kuimba lakini kuna nyimbo ya Zuchu ile inaimba siniku dekeze even ile nyimbo next time tuje no 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 yes yani akipata nafasi asikilize yes na wish kumdekeza dekeza ah maneno mawili ya mwisho kwenda kwa Haji Sande Manara Nampenda na natamani siku moja ni muone amekuwa waziri wa michezo hapa Tanzania I'm proud for her Exclusive.